ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തേതും ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതേസമയം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടേറ്റോ മസാലയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നോയമ്പ് കാലമായതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം പിന്നെ പുട്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കാരണം കോളിഫ്ലവറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒരുപാട് പുഴുവൊക്കെ കാണും അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടേറ്റോ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിരുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിരുന്നത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഉപ്പ് ഇനി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകിയത് അരക്കപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഏഴ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് അപ്പം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അപ്പം ഇതെല്ലാം മൂക്കുന്ന നല്ലൊരു മണം വരട്ടെ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിപ്പം മൂന്ന് ചെറിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് ചെറിയ സവാള എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അപ്പോൾ ഈ സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വരാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഈ സവാളയുടെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പകുതി വരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സവാള വരണ്ട് വരട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചെറിയ പിടി തേങ്ങ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ശരിക്കും മാറിയതിന് ശേഷമേ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ നമ്മളിടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ല
ഈ പൊടികളും നല്ലോണം കുക്കാണോ ഇപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചോണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഗുലർ ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വേവണമല്ലോ അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പം തക്കാളി ശരിക്കും വെന്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ദേ ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് ഉടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിറം മാറാതിരിക്കാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്കാകണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം കറക്റ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മസാലയിൽ കിടന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വേവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും കോളിഫ്ലവർ അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പൊട്ടേറ്റോസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കോളിഫ്ലവറും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ മസാലയിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് മസാല നല്ലോണം കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മുക്കാൽ വേവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുക്കായി ഇനി നമുക്ക് അരപ്പൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറൂടെ കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒരുപാട് തിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഗ്രേവി തിക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒന്നുകൂടെ തിക്കാവും പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പം വീണ്ടും തിക്കാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മുക്കാൽ വേവല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി വീണ്ടും വേവണമല്ലോ അപ്പം നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡിയായി എണ്ണയൊക്കെ മേളി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ